ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ജാവ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സോ അതിനകത്തുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ബിഫോർ ദാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ജാവ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആണ് അതായത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവരാണ് പഠിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡിങ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർഡറാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതും പക്ഷേ അങ്ങനെ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ റോട്ടിലൂടെ മാത്രം പോയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ലെഫ്റ്റേക്ക് പോകേണ്ടി വരും റൈറ്റേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ ഒരു കൺട്രോളിനും ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരൊറ്റ ഫ്ലോ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ മേലേക്ക് തന്നെ വരും ചിലപ്പോൾ വേറെ റൂട്ട് കൂടെ പോകും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും ഒരു കൺട്രോളിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് ആ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ജാവ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാവ കമ്പൈലർ എക്സിക്യൂട്ട് ദ കോഡ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആയിട്ടാണ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി കോഡ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓർഡർ വിൻ വിച്ച് ദേ അപ്പിയർ അത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് അത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും ജാവ പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ജാവ കോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സം കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ജാവ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജാവ ഇത് ജാവയുടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഫീച്ചർ ആണ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവ പ്രൊവൈഡ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ജംപ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഡൂ വൈ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് വൈ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജംപ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് As the name suggests, decision making statement decide which statement to execute and when. ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എന്തോ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് അതായത് ഇതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും നമ്മളൊരു ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആയിരിക്കാം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫാൾസ് ആണ് ഇന്ന രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതൊരു ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഒന്നുകിൽ ആ കണ്ടീഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തുണ്ടാവുക ട്രൂ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ റിസൾട്ട് ഫാൾട്ട് ഫാൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും
it evaluates a boolean expression and enable the program to enter a block of the code if expression evaluate true ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ കോയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കിടക്കുന്നില്ല സിമ്പിൾ ഇഫിൻ്റെ കേസിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് ഈ രീതി തന്നെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അതിനകത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെ ചെയ്യാതെ നെക്സ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ ഇൻഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻഡി വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഈഫ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി അതായത് എക്സും വൈയും ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ട്വൻറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഔട്ട് പ്രിൻ്ററിൽ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി നമ്മൾ ആ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതല്ല ചില കേസുകൾ ട്വൻറ്റിയിലേക്കാൾ തെറുതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാല്ല നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേറെ എക്സിക്യൂഷൻ നടത്താം അതാണ് സിമ്പിൾ ഇപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി അടുത്തൊക്കെ കയറും വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എൽസ് പാട്ട് അതായത് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണോ വേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവേഴ്സ് സെൽഫ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലോജിക്കിനനുസരിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദ ഈഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ടു ദ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഈഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് യൂസസ് അനദർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എൽസ് ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോഡും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ എൽസ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഈഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ഈഫ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ആസ് ഫാൾസ് ഈ ഈഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആര് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഈ എൽസ് പാർട്ടിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിൻഡാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിലോ ഫാൾസ് ആണെങ്കിലോ എൽസ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ എൽസ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ അക്കോർഡിങ്ങിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഈഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ടെൻ സിസ്റ്റം ഔട്ട് പ്രിൻ്റ് ലെൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എൽസ് അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടെണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എൽസ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം ഔട്ട് പ്രിൻ്റിൽ തന്നെ എക്സ് പ്ലൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഏതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുക എൽസ് പാർട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഡിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇ എഫ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ദ ഇ എഫ് എൽ സി എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇ എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ സി എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈഫ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എൽ സി എഫ് എൽ സി എഫ് എൽ സി എഫ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ സബായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ടൈപ്പ് കണ്ടി ഡിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫെൽ സി ഫ്ലാഡർ എന്ന് പറയാം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചെയിൻ ഓഫ് ഈ ഫെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് കാരണം ഈ ഫെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ചെയിൻ ആണിത് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ഡിസിഷൻ ട്രീ വേർ ദ പ്രോഗ്രാം മേ എൻ്റർ ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് വേർ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ അതായത് ഒരു ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫെൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പിന്നെയും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവും അപ്പോൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ
ഈ നെസ്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ ഇ ഫോർ എഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് അനദർ ഇ ഫോർ ഇ എൽ സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഇ എഫ് എൽ സി എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഇ എഫ് എൽ സി വരിക അതിനകത്ത് വേറെ വരിക അങ്ങനെ സബായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ കണ്ടീഷൻ വൺ ട്രൂ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ടു കണ്ടീഷൻ ടു ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഈഫ് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ലാസ്റ്റ് എൽസ് പാട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രിങ് അഡ്രസ് ഡൽഹി ഇന്ത്യ ആണ് ഈഫ് അഡ്രസ് എൻ്റെ വിത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആണോ അഡ്രസ് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കും അതെ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈഫ് അഡ്രസ് കണ്ടേൻ മീരട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീരട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഫാർ ആണ് നോയിഡ അതല്ലെങ്കിൽ ആഗ്ര അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് എന്താണ് യു ആർ നോട്ട് ലീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഈ ഈഫിൻ്റെ എൽസ് പാട്ടായിട്ട് വരും യു ആർ നോ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിലെല്ലാം തന്നെ തൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതൊന്നും മാച്ചല്ല അല്ല ഇത് ഇന്ത്യ എന്നല്ലെങ്കിൽ നേരം കിട്ട് വരും യു ആർ നോട്ട് ലീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതല്ല ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡൽഹിയാണോ മീരട്ടാണോ നോയിഡയാണോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഈഫ് എൽ സി ഇഫ് എൽ സി എൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി പറയാനുള്ളതാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈഫും ഈഫ് എൽസും ഈഫ് എൽ സി ഇഫും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജാവ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ സിമിലർ ടു ഈഫ് എൽ സി എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈഫ് എൽ സി എഫ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഈഫ് എൽ സി എഫ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതല്ലേ ഓക്കെ ഈഫ് എൽ സി എഫ് ദ ഈഫ് എൽ സി എഫ് എൽ സി എഫ് എൽ സി എഫ് അങ്ങനെ അത്രയും കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് എൽ സി വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതാണത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടെ റീലബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒന്നും കൂടെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ദ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് കോൾഡ് കോൾഡ് കേസസ് ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്സ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനേക്ക് നമ്മൾ കേസസ് എന്നാണ് പറയുക ദ സിംഗിൾ കേസ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വേരിയബിൾ വിച്ച് ബീങ് സ്വിച്ച്ഡ് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് സ്വിച്ച് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് കേസ് ഓരോ കേസും ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു യൂസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഈ ഫെൽ സി എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡും ആണ് ഈ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റീഡബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ആണ് ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ബി നോട്ടഡ് അബൌട്ട് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ദ കേസ് വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ഷോർട്ട് ബൈറ്റ് ക്യാർ ഓർ എന്യൂമറേഷൻ സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ഓൾസോ ബി സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ സിൻസ് വേർഷൻ സെവൻ ഓഫ് ജാവ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് കേസ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ഇൻ ഡി യൂസ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ബൈറ്റ് ക്യാർ എന്യൂമറേഷൻ ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ജാവിൻ്റെ സെവൻത്ത് വേർഷൻ തൊട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങും പോസിബിൾ ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കേസസ് കാൻ നോട്ട് ബി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒരിക്കലും കേസസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യുണീക്ക് ആയിരിക്കാം ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് വെൻ എനി ഓഫ് ദ കേസ് ഡസ് ഇൻ മാച്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കേസസ് കൊടുത്തു
ദേ ഇവിടെ സ്വിച്ച് നമ്പർ നമ്പർ എന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേസ് സീറോ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും അത് എസ് ഒ പി അടിക്കും സിസ്റ്റം ഔട്ട് പ്രിൻ്റർ നമ്പർ ഈസ് സീറോ ബ്രേക്ക് അടിച്ചു കേസ് വൺ സിസ്റ്റം ഔട്ട് പ്രിൻ്റർ നമ്പർ ഈസ് വൺ ബ്രേക്ക് ഡിഫോൾട്ട് സിസ്റ്റം ഔട്ട് പ്രിൻ്റർ നം എന്താണ് നമ്പർ ടു അല്ലേ അവർ ഡിഫോൾട്ട് അടിക്കുക അങ്ങനെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജാവ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു നാളെ നമുക്ക് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് നടത്